dari kat ofis ni, bos. Dia saya dah WhatsApp dah. Sekarang ni saya call pun tak dapat. Bos, sam sejuk saya ni, bos. Kita nak buat macam mana ni? Bukan awak saja tahu. Saya ni pun sama sejak semalam. Ya, saya tahu. Sekarang awak dekat mana? Ya, saya dekat pejabat ni, bos. Saya dah WhatsApp dah. Kata di pejabat. Saya jadi pejabatlah ni. Ya, bos. Saya tadi saya kat sini. Bos kat mana ni? Saya tunggu bos kat sini. Kat sini lah. Awak kat mana? Mana? Awak kat mana? Bos! Sonic mana? Panggil Sonic sekarang. Sekarang ni kita tak tahu di mana kedudukan sebenar Fatil ni. Tapi sebelum tu saya S to the O to the N to the I to the C, Sonic. Ah. Saya 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 dapat tahu ni daripada Hana sebenarnya. Saya dah tanya dekat kawan-kawan lain. Sekarang ni dia orang tak tahu dan tak dapat nak call pun Fatil. Dia bukan tak angkat telefon. Telefon dia macam mati. Tak masalahnya sekarang macam mana bos tahu telefon Fatil tu mati. Hmm. Sekarang ni jangan hebohkan tentang kehilangan Fatil. Saya tak nak orang lain tahu. Ya, yeah. aku nak tegur sikit ni. Hmm. Janganlah kau terasa pula ya. Oh, ini macam aku dengar ni. Tak adalah. Kita ni dah patut ada pejabat sendiri. Ini tidak. Sinilah pejabat. Sinilah bengkel. Kau ada tempat ke? Aku dah tengok dah ada tempat tu. Pejabat tu elok untuk kita ke usaha. Tu, KLCC sana. Kau tahu? Oh. Kau punya hangan tak hangat. Oh. Benda dah betul mana. Job lambat-lambat masuk. Orang datang tengok kita macam ni. Malu kau tahu tak bila orang datang kat sini nak tanya pasal penyiasat. Yang melambat-lambat kita buat sebelum ni apa? Cari sana, cari sini, geledah sana, geledah sini. Alah, kau kata banyak job cari kambing hilang. Ha, paling besar pun job kita, kau tahu. tu si Mimi, ha, Bini, si Nazar. Minta carikan lelaki dia seminggu tak balik. Itu saja. Tak ada feeling lah, mana? Kau sabar. Nanti dekat pejabat tu nanti, aku nak pasang aircon. Dua horsepower. Ada peti ais. Ada TV. Ada ruang yang bancuh air tak pernah pastry. Pantry. Pantry. Ah, pantry. Pantry. Macam tu baru ada semangat. Baru ada perasaan feeling tu. Kau tahu tak? Malu kat orang kalau tengok kita macam tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Hanim Muhili. Jumpa masuk Cik Anim. Silakan. Okay. Tapi sebelum apa-apa, Cik Anim boleh pakai ini. Hey. Hand sanitizer. 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 Eh, hey, kau. Uh, jadi Cik Anim memang tepatlah pilihan Cik Anim kerana memilih kami. Agen Express, setiap masalah ada penghujungnya. Itulah, Itulah botol kami. Betul ke penyiasat ni? <laughs> Don't judge the book by its cover. Ay, dia buat lagi cakap orang butih. Mat, tapi betul. <laughs> tapi Cik Hanim, ya? uh, bila kali terakhir Cik Hanim berjumpa Fatil? Ah, tiga hari lepas, semasa kami... Assalamualaikum. Apa khabar semua? Terima kasih sebab uh, semua ada di sini. Uh, kita akan bincangkan tentang majlis yang akan kita adakan nanti. Eh, uh, Cik Anim. Sabar, sabar, sabar. Boleh tak Cik Anim terus kepada intipati cerita? Tak perlu opening. 
Oh, maaf. Uh, saya takut saya terlupa. Sebentar, saya cuba ingat kembali. Uh, saya dengan Hanim akan jadi juru acara. Okey, Nim? Kau okey saja. Uh, Hana, saya hendak awak jadi pengurus pentas. Saya tahu awak memang banyak pengalaman punya. Abang jangan risau. Saya akan pikul tanggungjawab yang diberi. Anggap selesai. Okey? Cepat angkara. Ada orang semua bagus. Betullah kata kau. Alhamdulillah. Semua dah settle. Semua selesai. Habis tu, saya nak jadi apa ni bang? Hai! Sonic jadi Ashra. Ha, betul. Sonic jadi Ashra. Itu saja. Takkan itu saja. Cuba bawa penyabur dia ni. Kamu ni. Cik Anim. Cuba Cik Anim ingat uh, balik peristiwa petang. Ay, aduh, dia pejam mata lagi. Uh. Wow, kaya lah kau. Aku tak kisah sebenarnya pasal duit tu. Tapi sedih juga lah. Yalah, tanah pusaka kan? Dah tu, nak berkau jual? Dah tu, keputusan keluarga aku. Pasal tanah, pasal pusaka ni, adik beradik pun boleh bergaduh. Tapi aku yakin keputusan aku tu yang terbaik. Macam mana nak tengok? Inilah gaya dia. Ayah pun tengok. Ha, tengok. Ni. Kamu ni belajar navigasi pun tak tahu. Ha, tengok. Eh, ini dia kata terus kiri. Bukan ke dia kata your destination is on the left? Left kanan? Kanan ke? Ha, kiri lah. Tapi aku rasa yang ini ni. Nah, Bukan tengok. Tak ada orang pula nak tanya. Eh. Ha. Kita nak tanya ni. Abang! Siapa panggil? Sini mari. Sini mari abang. Ah, sekejap. Abang, pagi bangun jangan malas. Itu kopi bancu jangan tutup. Sana berdiri, rasa panas. Sini datang. Abang Redup. <laughs> Pandai kau, Bayang. Sikit-sikit bolehlah. Itu Melayu punya bahasa banyak bagus. Eh, hey, Bayang. Macam inilah. Ini tempat dekat mana? Oh, ini saya tahu, Bang. Ha. Kalau gemuk, mau kurus. Mau kurus, selalu lompat. Abang jalan dalam terus. Ini bangunan, ini tempat. Orang jual, kita beli. <laughs> kau bagi? Silakan, Abang. Panas sungguh hari ini. Daga beli air di kedai Aceh. Wahai bayar yang kacak sekali. Saya dia banyak. Terima kasih. Oh, abang, abang banyak kuat. Ha? Apa dah kuat? Eh, dah, dah banyak. Okey, okay, terima kasih abang. banyak. Terima kasih abang. Lurus, abang. lurus jalan dia, Abang. Lurus. Ya. Terima kasih, Abang. Terima kasih, Abang. Bagus. Selalu boleh pergi bantuan. 
Masih. Abang, abang. Kalau jarum ada patah, simpan jangan dalam piti. Kalau saya ada salah, simpan jangan dalam hati. Yang dijanjikan, kedua-dua mereka hadir ke pejabat Hanim bagi meneruskan misi sasatan. Hanim sempat membawa mereka meninjau-ninjau kawasan pejabatnya. Mana, uh, Daniel? Inilah pejabat kami. Macam inilah bau pejabat. Bukan macam kau, mana? Pahit, teruk. Dan uh, untuk pengetahuan kamu berdua, Inilah meja Fatil. Uh, Daniel, Manap, saya minta maaf sangat-sangat sebab saya sebenarnya ada mesyuarat ni. Saya minta diri dulu awak buatlah apa yang patut. Eh. Nanti lepas mesyuarat, kita jumpa lagi. Ya? Baik, Jana. Hati-hati jalannya, Cik Hanim. Tiada apa-apa di sini yang boleh membantu siasatan kita. Mas, tentu ada orang yang tolong mengemasnya. Nanti dulu. Woi. Kau bising apa? Ini kena pejabat orang lah. Sama sama. Aku jumpa handphone. Ha. Elok lagi ke handphone tu? Tak hidup. Tapi tak apa. Ya. Kau tengok, kau tengok. dan individu yang berada di pejabat dalam bangunan ini. Anda disarankan agar mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 dengan memakai pelitup muka, mengamalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter dengan individu yang lain. Amalkan norma baru. Malam-malam pun ada pengumuman. Selamatnya ada orang kerja. Saya pulang dulu. Jom kita jadi. Mantap. Apa kamu bawa tu? Ini. Ha. Bag laptop. Ada apa? Ganggu tu tak? Hei. Ini kawan pun nak pinjam. Ha. Eh, sekejap lagi kita hantar boleh? Hei, tak ada hal boleh, lain. Ya? <laughs> thank you, thank you. Kamu jack benda ni? Apa jack? Hack. Oh, hack. Jack tu untuk kereta. Oh, hack ni oh, kita yeah. godam. Dah tahu? Kita ni yang membezakan kita dengan orang lain. Kemahiran. Ni. Kau apa tahu? Oh. Hmm, dah tengok. Kan aku dah cakap. Benda ni boleh buat <laughs> hebatmu. Mana kau ni? Ui, dia ni. 
Ui, kau dah lah gelap. Ha, terkejut tak? <laughs> Tapi kita kena cari fail tanah fatil. Cepat. Eh, tunggu dulu. Wow, harus. Sini pun ada hand synthesizer. Synthesizer lah. Jadi, Boleh kita berbincang ke tempat lain tak? Nak bincang pasal urusan tanah kan? Bukan setakat urusan jual tanah dengan kau. Kita orang nak hantar kau ke dalam tanah. Eh, sabar, sabar. Bawa bertentang ke Allah. Bertenang, bertenang. Kau kata sabar? Eh, Tuan Lawyer Saadun bin Amru Mustafa. Kamu terlibat dalam urusan jual beli tanah Fatil, bukan? Ya, 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 ya. Tepat sekali. Kamu dapat 10 markah, kamu dapat 10 bintang. <laughs> Kenapa, ya? Kamu sedar. Fatil hilang setelah selesai urusan jual beli tanah. 
Ingat, kamu ada tiga talian Hayat. Tiga talian Hayat. Tiga talian Hayat. Hilang? Hei, kau jangan buat-buat tak tahu. Ingat, tiga telinga hayat. Begini, memang aku ada uruskan hal tanah Fatil. Tapi dia hilang. Apa kena mengenai dengan aku? Kehilangan Fatil memang ada kaitan dengan kau. Saat menerima tanggungjawab menguruskan tanah Fatir adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh kamu. Menggunakan peluang ini untuk mendekatkan diri dengan Fatir. Apa ini? Skrip. Baca lah. Eh, mana kau dapat ini? Baca je lah. Bolehlah. Rida satu. Pengguna MRT, LRT, monorail, BRT dan bas henti-henti rapid KL bakal menikmati kemudahan kad perjalanan tanpa had My30 mulai Isnin ini. Rida dua, My... Ini biasanya partner aku ni, perempuan. Pak, aku baca lah. Sama kau baca macam dalam TV, Fadil. Tegak bulu tengkuk aku ni. Kecap, kecap, kecap. Kau baca yang sukan pula. Eh, mana boleh petik-petik macam tu je. Tak ada pun skrip sukan sini. Macam mana nak baca sukan? Mana kena? Susah nak baca berita. Eh, Don. Kau dah elok-elok jadi lawyer. Kau tanya aku soalan-soalan seram macam ni. Kau nak apa ni sebenarnya? Aku tak tahu susah ke senang ke sebab tu aku tanya kau. Kau ni, aku ni minat kau. Peminat nombor satu. Kalau kau keluar TV, mesti aku tengok. Seram-seram ah, ah, pun, terima kasihlah sebab minat aku. Kalau kau tanya pasal susah ke senang macam kita. Dalam hidup ni tak ada benda yang senang. Semua benda kau kena usaha. Ha, jadikan aku ni uh, ikon kau. Kau kena contohi aku. Ha, aku naik dari bawah. Ha, aku memang meniti dari satu tangga ke satu tangga. Ha, aku buktikan kebolehan aku. Ha, sampai semua orang, kawan lawan, semua mengakui apa kebolehan aku. Ha, sekarang ni, siapa boleh challenge aku? <tuh> Eh, jangan tuduh sesuka hati. Aku ni lawyer. Aku saman kau. Aku saman kau. Saman korang. Hahaha. <laughs> 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 Kau adalah peminat fanatik Fatil Hidayat. Peluang menjadi peguamnya kau gunakan untuk menculik Fatil. Sudah-sudahlah lawyer Sa'dun bin Amru Mostopa. Kadang-kadang dalam hidup kita ini, apa yang kita suka bukannya hak kita. Jadi, lebih baiklah kamu untuk belajar menerima kenyataan. Eh, pun aku.
Fatil terungkai dengan penemuannya di pejabat lawyer Sadon. Segalanya telah diceritakan Fatil kepada dua ejen ini. Manakala tindakan lawyer Sadon telah memerangkap dirinya sendiri. Tahniah Ejen Express, Tahniah Manam dan Daniel. Kau tengok tu betul. Alah. 